bắt đầu từ việc tu sửa bản thân. Vân Cốc Thiền Sư Bảo Viên Hoàng kể lại toàn bộ lời tiên tri của Khổng Tiên Sinh. Nghe xong Ngài nói, Cậu nghĩ thử xem, bản thân có số mệnh đạt công danh hay không, có nên có con trai hay không? Viên Hoàng cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời, Còn nghĩ bản thân thực sự không đủ tư cách. Người ta nói, người có thể đạt được công danh ít nhất cũng phải có tướng mặt phúc hậu. Bẩm sinh đã có tướng mạo phúc mỏng mạnh kém, cả đời này còn chưa làm được việc gì tích đức hành thiện. Hơn nữa, tính tình còn nóng này, lòng dạ hẹp hòi, có lúc nói chuyện với người khác lại cay nghiệt cay gắt. Đây đều là biểu hiện của phúc mỏng. Ngài nói con làm sao có thể thi đỗ công danh được. Còn về con trai đối dõi, con có chứng sợ bẩn, không thích gần người. Hơn nữa, lời nói dễ làm tổn thương người khác, lại mê rượu, mà rượu cũng dễ làm tổn hào tình lực. Còn lại là người thích ngủ buồn, đêm không ngủ, ngày không tỉnh, thức đêm tổn hại tinh thần. Con đoán, đây là nguyên nhân khiến bản thân không có nổi con trai đối dõi. Thiền sư liền nói, Người giàu có mệnh của người giàu, người chết đói cũng có mệnh phải chết đói. Có đức hạnh muôn đời thì sẽ có từ tôn muôn đời, không có hậu duệ là vì đức hạnh ít. Nhân quả báo ứng bao đời, ông trời an bài không sai một ly. Khổng tiên sinh toán mệnh cậu không có công danh, không có con trai, đó là thiên mệnh. Thế nhưng, từ nay về sau, cậu bắt đầu tu dưỡng đức hạnh của bản thân, tích nhiều âm đức, tự cậu trong phúc điền, còn lo không có thu hoạch sao. Trong chủ dịch có viết, tích thiện chi gia, tích hữu dư khánh. Tức là nhà mà tích thiện thì ắt có phúc dư thừa. Nếu như vận mệnh không thể cải biến thì sao lại có câu nói này? Lời giảng của thiền sư đã chạm vào tâm khảm của Việt Hoàng. Hầu chuyện ngài một buổi tối hơn đọc sách 10 năm. Việt Hoàng vội quỳ trước tượng Phật, phản tình và sám hối tội lỗi của bản thân. Sau đó phát nguyện phải thi cử đỗ đạt có được công danh rồi thề phải làm 3.000 việc thiện để báo đáp ân đức của tổ tiên trong phúc điền cho bản thân. Khi này, thiền sư tặng cho viên hoàng một cuốn sổ nhỏ để ghi lại những việc thiện việc ác làm mỗi ngày để cảnh tỉnh bản thân. Kể từ khi gặp được vân cốc thiền sư, viên hoàng đổi hiệu thành liễu phàm, sau này mọi người thường gọi ông là viên liễu phàm. Sau khi từ biệt viên cốc thiền sư, Viên Hoàng liền thay đổi trạng thái sinh hoạt tùy ý trước kia. Ông lấy lại tinh thần, mỗi ngày làm việc, học tập với tâm thái cẩn thận, cẩn mẫn, không còn lãng phí thời gian. Dù ở nhà một mình cũng không làm việc xấu, luôn nhắc nhở bản thân rằng trên đầu ba thước có thần linh, mắt thần như điện. Viên Hoàng giữ vững thiện niệm. Khi gặp người nói năng lỗ mãng, không lễ độ với mình, ông vẫn tươi cười đón nhận, nội tâm an nhiên, nhẹ nhàng xử lý vấn đề. Qua năm sau, lễ bộ mở qua thi. Theo lời Khổng Tiên Sinh nói, thì Viên Hoàng sẽ đứng hạng 3. Kết quả là ông thi đỗ hạng nhất. Viên Hoàng quả thực cao hứng, không ngờ thay đổi vận mệnh lại thấy nhanh tới vậy. Sau đó, mỗi một việc làm, Viên Hoàng đều tự vấn bản thân. Thực sự làm việc thiện xuất phát từ tấm lòng, lời thề làm 3.000 việc thiện trước kia cũng đã hoàn thành. Ông tiếp tục phát nguyện. Hy vọng ông trời có thể ban cho con một đứa con trai, con xin hứa làm 3.000 việc thiện nữa. Không ngờ, một năm sau, nhà họ viên được đón thành viên mới. Vợ của viên hoàng đã sinh cho ông một bé trai bộ mẫm, đặt tên là Viên Thiên Khải. Trong 3 năm sau đó, hai vợ chồng ông cũng đã cùng nhau nỗ lực và hoàn thành 3.000 việc thiện từng hứa trước đó. Viên hoàng đưa vợ và con trai đến lễ tạ Phật, ông quỳ sụp xuống thưa. Con đã hoàn thành những điều trước kia từng thể. Giờ đây, con phát nguyện làm 10.000 việc thiện. Con thành khẩn cầu xin Đức Phật phù hộ cho con đỗ cao, đỗ tiến sĩ. Quả nhiên, 3 năm sau, Việt Hoàng đỗ tiến sĩ làm trì huyện. Nhưng sau khi làm trì huyện, vợ chồng ông đều buồn giàu lo lắng. Vì ông phải phê sửa công văn cả ngày, rất ít khi ra ngoài gặp mọi người. Thế thì, 10.000 việc thiện kia khi nào mới làm xong? Một đêm nọ, Việt Hoàng ngủ mơ thấy vị thần tiên nói với ông rằng Chỉ cần làm một việc này là hoàn thành được vạn việc thiện Đó là giảm thuế cho dân chúng Sau khi tỉnh dậy, 
Viên Hoàng vẫn nghĩ không thông Làm sao một việc này lại có thể sánh với vạn việc tốt đây Lúc này Vân Cốc Thiên Sư nói với ông Mặc dù chỉ là một việc là giảm thuế cho dân Nhưng vạn dân trong toàn huyện lại được thọ ích Cho nên được tính là làm vạn việc tốt Viên Hoàng vui mừng quá đỗi Ông lại đến chùa tạ ơn Năm xưa Khổng Tiên Sinh toán bệnh rằng Viên Hoàng sẽ hết thọ lìa đời ở tuổi 53 Nhưng khi Viên Hoàng tự mình viết lại câu chuyện này Ông đã 69 tuổi Viên Hoàng đã ngộ được một đạo lý thông qua cuộc đời của chính mình Đó là phúc và họa đều từ mình mà ra